பெரும் கருணை அருட் பெருஞ்சோதி எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க இன்றைக்கு வள்ளலார் வழி சுத்த சன்மார்க்க அறக்கட்டளையின் சார்பாக முப்பெரு விழா நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது திருவருட் பிரகாச வள்ளல் பெருமானாருடைய இருநூத்தி ரெண்டாவது வருவிக்க உற்ற நாள் விழாவும் வள்ளலார் சுத்த சன்மார்க்க அறக்கட்டளையின் ஏழாம் ஆண்டு துவக்க விழாவும் ஜீவகாருண்ய செம்மல் விருது வழங்கு விழாவும் ஆகிய மூன்றையும் சேர்த்து முப்பெரு விழாவினை நம்முடைய வள்ளலார் வழி சுத்த சன்மார்க்க அறக்கட்டளையின் தலைவர் புனிதன் வள்ளலார் வழி புனிதன் ஐயா அவர்களும் அவரோடு இணைந்து அவரது சகாக்களும் இங்கே சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த விழாவிலே வள்ளுவத்தில் சன்மார்க்கம் என்ற தலைப்பிலே எனக்கு உரையாற்ற பணித்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையில இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற சகோதர சகோதரிகள் அனைவரது திருப்பாதங்களையும் வள்ளல் பெருமான் திருப்பாதங்களாக நினைத்து தொட்டு வணங்கி எனது பணியை துவக்குகிறேன் நம்முடைய வள்ளல் பெருமான் புனிதனையா அவர்கள் எடுத்து காட்டியது போல் முதன் முதலாக திருக்குறளை பொதுமக்களிடம் எடுத்துச் சென்றவர் அந்த வகையிலே வள்ளுவத்தில் சன்மார்க்கத்தை பற்றி உரையாற்றுவது சிறந்த ஒரு முன்னுதாரணமாகும் இன்னொன்று உரைநடை பகுதியிலே ஏழாம் திருமுறை என்று போற்றப்படுகின்ற உரைநடை பகுதியில் தொண்ணூத்தி ஏழாவது பகுதியில் சாகாத கல்வி என்ற தலைப்பில தேவர் குரலில் முதல் அதிகாரத்தில் சாகா கல்வியை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது அதை தக்க ஆசிரியர் மூலமாய் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று வள்ளல் பெருமான் திருக்குறளை பற்றி ஒரு குறிப்பை தந்திருப்பார் திருக்குறள்ல முதல் அதிகாரத்தில் இருப்பதாக சொல்லி இருப்பாய் இருப்பாரை ஒழிய கடவுள் வாழ்த்து என்ற பகுதியிலே இருப்பதாக அந்த பகுதியில சொல்லவில்லை என்ற செய்தியையும் நாம் சேர்த்தே பார்க்க வேண்டும் அப்ப வள் திருவள்ளு வள்ளுவத்தில் முதல் அதிகாரத்தில் உள்ள குரலில் சாகா கல்வி இருக்கிறது சாகா கல்வியை சொல்லி இருக்கிறது என்று வள்ளல் பெருமான் தெரிவித்திருப்பார் அதே போல நிறைய நம்முடைய சுத்த சன்மார்க்க கருத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறளை ஒட்டி தான் நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கும் அதுக்காக திருவள்ளுவரை அப்படியே காப்பி அடிச்சாரா வள்ளலார் என்றால் கிடையாது ஏன்னா ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி உண்டு கிரேட் மைண்ட்ஸ் திங்க் அலைக் வைஸ் மென் திங்க் அலைக் என்று ஞானிகள் ஒரே மாதிரி சிந்திப்பார்கள் பெரிய மனிதர்கள் அறிவாளிகள் ஞானிகள் ஒரே மாதிரி சிந்திப்பார்கள் இந்த கருத்து ஆயிரத்தி எழுநூறுகளில் உருவான கருத்து அப்ப ஒரு இடத்துல ஒரு கருத்து வருது அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் சொல்லி இருக்கிறாருனா இத பார்த்துதான் சொல்லி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி வள்ளல் பெருமானாருடைய கருத்துக்களை தந்தை பெரியார் எடுத்து ஆண்டிருப்பார் தந்தை பெரியார் ஒரு சுய சிந்தனையாளர் ஆனால் வள்ளல் பெருமான் கருத்துக்களை மக்களிடம் எடுத்து செல்லுகின்ற பணியை பெரியார் பண்ணிருக்கிறார் ஆனா இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக செய்ததை வள்ளல் பெருமான் செய்ததை சொல்லியதை தந்தை பெரியாரும் அவருடைய பாணியில அதை எடுத்து சொல்லியிருப்பார் நீங்க ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா வள்ளலாரை சைவத்தை சார்ந்தவர்கள் சிவனை வழிபட்டவர்களே எதிர்த்த காலம் ஒன்று உண்டு ஆனால் கடவுள் இல்லை என்று பெரியார் வள்ளலாருடைய கருத்துக்களை பொதுமக்களுக்கு எடுத்து சொல்லியிருப்பார் பெரியாரும் ராமலிங்கரும் என்ற புத்தகத்தையே போட்டு மலிவு விலையில மக்களுக்கு கொடுத்திருப்பார் அப்ப இந்த சிந்தனை எல்லாம் பெரிய மனிதர்களிடம் ஞானிகளிடம் அறிவாளிகளிடம் ஒன்று சேருவது என்பது இயற்கையானது இப்போ நம்ம வள்ளுவத்தில் சன்மார்க்கம் என்ற தலைப்புக்கு வருவோம் வள்ளுவம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரட்பாக்களை கொண்டது இந்த திருக்குறளில் சன்மார்க்கம் இருக்கிறதா என்றால் முழுக்க முழுக்க இருக்கிறது சன்மார்க்கம்னா என்னன்னா சத்திய மார்க்கம் மார்க்கம்னா வழி நல்வழி 
நல்வழிதான் நீங்க திருக்குறள் போதித்தது அத்தனையுமே மக்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டதுதான் திருக்குறள் ஆனால் அது இயற்றி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்டிருந்தாலும் அது வெளிவருவதற்கு பொதுமக்களிடம் வந்து சேருவதற்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது நீங்க வெள்ளைக்காரர்கள் காலத்தில் தான் இந்த குரலே அச்சிக்கு வருது நூலா வடிவமைக்கப்படுது அதுக்கு முன்பாக உண்மையிலேயே நல் வழியை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்ற அக்கறை உள்ளவர்களாக அன்றைக்கு இருந்திருந்தால் இது என்றைக்கோ புத்தக வடிவமாக அச்சு ஏறி இருக்கும் ஆனால் வெள்ளைக்காரர்கள் வந்த அந்த காலத்தில் சுமார் முன்னூறு நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் அது வரைக்கும் திருக்குறள் திருக்குறளை பற்றி நமக்கு எந்த செய்தியும் இல்லை ஆனால் அந்த பீரியல் தான் அதை வெள்ளைக்காரர்கள் நமக்கு அதை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அப்ப அதை படிச்சு பார்த்தாதான் முழுக்க முழுக்க மக்களை நல்வழிப்படுத்துவதாக இருக்கும் இதுல சன்மார்க்கம் எங்க இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா திருக்குறளை நம்ம இப்படி பார்க்கலாம் சன்மார்க்கம் அப்படின்னா இத வந்து சன்மார்க்கம் கொடுத்திருந்தாலும் இது மத சன்மார்க்கமோ சமய சன்மார்க்கமோ இந்த தலைப்புல கொடுக்கல சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் என்ற பொருளில் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப சன்மார்க்கத்தினுடைய முக்கிய கோட்பாடு முக்கிய கொள்கை எது என்றால் மரணமிலா பெருவாழ் இந்த மரணமிலா பெருவாழ்வு திருக்குறளில் இருக்கிறதா என்றால் இருக்கிறது அதை வள்ளல் பெருமானாரே எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் வள்ளல் பெருமான் அந்த முதல் அதிகாரத்திலேயே சாகா கல்வி இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார் அது இல்லாமல் மற்ற குரலிலேயும் இந்த சாகா கல்வி இருக்கிறது மரணமிலா பெருவாழ்வு இருக்கிறது உதாரணத்திற்கு கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின் ஆற்றல் தலைப்பட்டவர்க்கு அப்படின்றது ஒரு திருக்குறள் கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் என்றால் யமனையே வெல்லக்கூடிய ஆற்றல் யமனையே தோற்கடிக்கக்கூடிய ஆற்றல் நமக்கு உண்டு அது எது என்றால் நோற்றலின் ஆற்றல் தலைப்பட்டவர்க்கு நோற்றல் என்றால் தவம் என்ற அந்த பொருளிலேதான் இது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இந்த தவத்தின் ஆற்றலை கொண்டவர்களுக்கு மேற்கொண்டவர்களுக்கு கூற்றையும் உதைக்க முடியும் கூற்றையும் யமனையும் வெல்ல முடியும் அப்போ நோற்றல் என்றால் தவம் என்று பொருளை வைத்துக் கொண்டால் அடுத்தது திருக்குறள் உற்ற நோய் நோன்றல் உயிர்க்கு உருகன் செய்யாமை அற்றே தவத்திற்கு உரு அப்ப தவம் என்றால் என்ன என்று வல்ல வள்ளலார் விளக்குவதற்கு முன்பாகவே திருவள்ளுவர் விளக்கியிருப்பார் உற்ற நோய் நோன்றல் தன்னுடைய நோயை பொறுத்து கொள்ளுவது எப்படியோ அந்த பொறுத்து கொள்ளுவதை காட்டிலும் நம்ம நோயை பொறுத்து கொள்ளுவதை காட்டிலும் நம்முடைய துன்பத்தை பொறுத்து கொள்ளுவதை காட்டிலும் உயிர்க்கு உருகன் செய்யாமை நமக்கு இன்னொருவருக்கு உதவி செய்வது செய்கின்ற அந்த வழிபாட்டிலே அந்த செய்கையிலே நமக்கு துன்பமே நேர்ந்தாலும் அதனையும் ஏற்றுக்கொண்டு பிற உயிர்களுக்கு உருகன் செய்யாமை எந்த துன்பமும் செய்யாமல் இருப்பதுதான் தவத்திற்கு ஒரு தவத்தின் அடையாளம் தவத்தின் உருவம் எது என்றால் உயிர்க்கு உருகன் செய்யாமை அப்ப பிற உயிர்களுக்கு தீங்கு செய்யாமல் இருப்பதுதான் தவம் என்று வள்ளுவர் சொல்லியிருப்பார் அதைத்தான் நம்முடைய வள்ளல் பெருமானாரும் உயிர் இரக்கம் என்பதை பற்றி சொல்லியிருப்பார் அப்ப இது மாதிரி இருந்தால் கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் யமனையும் வெற்றி பெற முடியும் அப்படி அடுத்தது ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் செத்தாருள் வைக்கப்படும் அப்படின்னு ஒரு திருக்குறள் இது என்னன்னா ஒத்து 
அது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் உயிர் வாழ்வான் என்றால் மரணம் இல்லாமல் வாழ்வான் என்ற பொருள்ல நம்ம இதை பார்க்கணும் நீங்க பரிமேல் அழகர் உரையிலிருந்து இன்றைக்கு சமீபத்தில வந்திருக்கிற உரை எல்லாமே அகராதிப்படி உரை எழுதப்பட்டிருக்கிறதே ஒழிய அனுபவப்படி இங்க இருக்கிற மெய்யியல் கோட்பாட்டின்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறதா என்றால் அது ஒரு பெரிய குறை அதனால்தான் சீனி சட்டையப்பனார் என்பவர் வடலூரை சார்ந்த ஒரு ஆசிரியர் அவர் திருக்குறளுக்கு சன்மார்க்க உரையை எழுதி கொடுத்திருப்பார் இப்படிப்பட்ட சன்மார்க்க உரைகள் திருக்குறளுக்கு ஏராளமாக ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது நம்முடைய வள்ளலார் வழியில பயணிக்கின்ற ஒவ்வொருவருடைய உள்ள கிடக்கையாக இருக்கிறது என்பதையும் இங்கே நான் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதனால் தான் ஒத்தது அறிவான் ஒத்து அது அறிவான் இறைவனை ஒத்து இறைவன் என் குணத்தான் என்றால் இறைவனுடைய குணங்களை பெற்று இறைவனோடு ஒத்து அது அதுதான் அது என்றால் இறைவன் அது நீ ஆகிறாய் என்றால் அதுதான் தத்துவமசி என்று முன்னோர்கள் சொல்லியிருப்பார்கள் அப்படி ஒத்து அது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் ஒத்து கடவுளோடு ஒத்து போய் கடவுளுடைய குணங்களை நாம் பெற்று அதுவை அது என்ற இறைவனை அறிந்தால் உயிர் வாழ்வான் மரணமிலா பெருவாழ்வு அடைய முடியும் அப்படி ஒத்து அதை அறியவில்லை என்றால் செத்தாருள் வைக்கப்படும் அது மரணமிலா பெருவாழ்வு இல்லை மரணம் அப்ப வள்ளல் பெருமான் சொல்லியது போன்று சன்மார்க்க கருத்துக்கள் திருக்குறளிலே ஏராளமாக இருக்கிறது இதையெல்லாம் ஓரிரு திருக்குறளை மாத்திரம் எடுத்து சொல்லி இந்த அரை மணி நேரத்திலே நிறைவு செய்வதுதான் என்னுடைய கடமை அதே போன்று மரணமிலா பெருவாழ்வு என்பதுதான் சுத்த சன்மார்க்கத்தினுடைய இறுதி லட்சியம் முக்கிய கோட்பாடு மீதி எல்லாம் இந்த மரணமிலா பெருவாழ்வை அடைவதற்கான வழிகள் அப்ப அதற்கான வழி என்ன மரணமிலா பெருவாழ்வு அடைவதற்கான ஒரு வழி ஜீவகாருண்யம் ஒரு வழி அல்ல ஒரே வழி ஜீவகாருண்யம் அந்த ஒரே வழியை திருக்குறள்ல கொல்லாமை புலால் உண்ணாமை அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் என்ற வகையில திருக்குறளிலே வள்ளலார் சொல் வள்ளுவர் சொல்லியிருப்பார் அதுதான் வள்ளுவத்தில் உள்ள சன்மார்க்க கோட்பாடுகள் சன்மார்க்க கருத்துக்கள் இதுல பாருங்க கொலை மறுத்தல் கொல்லாமை என்ற அதிகாரத்துல அரவினை யாதெனின் கொல்லாமை கோரல் பிறவினை எல்லாம் தரும் அரவினை யாதெனின் கொல்லாமை கோரல் பிறவினை எல்லாம் தரும் இப்போ இந்த அரவினை என்றால் ஒரு சத்திய நிலையில நம்முடைய அறப்பணி தர்மத்தின் வழியில நின்று செய்யக்கூடிய பணி எது என்றால் கொல்லாமை மட்டும்தான் எந்த உயிரையும் கொல்லாதிருப்பது அதனால்தான் கொல்லாமை என்பது ஜீவகாருண்யத்தினுடைய உச்சம் சுத்த சன்மார்க்கத்தினுடைய உச்சம் அதுதான் வள்ளுவர் சொல்றாரு அரவினை என்றால் கொல்லாமை கோரல் என்றால் கொல்லுதல் அப்படி கொன்றால் பிறவினை எல்லாம் தரும் அதுதான் நமக்கு பாவத்தை சேர்த்து தரும் பதி பசு பாசம் வினை அடுத்தது கண்மம் இது எல்லாம் நமக்கு எப்படி சேருகிறது என்றால் ஒரு உயிரை கொல்லுவதால் தான் அதைத்தான் வள்ளுவர் அறவினை நீதி நெறி தவறாத செந்நெறி அறநெறி சுத்த சன்மார்க்க நெறி எது என்றால் கொல்லாமை கோரல் கொல்லுவது என்பது பிறவினை எல்லாம் தீரும் இந்த பிற வினைகள் எல்லாம் நமக்கு சேர்ந்தால் பிறப்பு வந்து கொண்டே இருக்கும் பிறப்பு வந்து கொண்டே இருந்தால் நாம் பிற வினைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று பொருள் பிறவி அறுத்து கொல்லாமை என்ற அந்த பணியை அறவினையை மேற்கொண்டு மரணமிலா பெருவாழ்விற்கான முதல் படி கொல்லாமை என்பதை வள்ளுவரும் இங்கே சன்மார்க்க வலியுறுத்துவார் அடுத்தது இன்னொரு அருமையான ஒரு குரல் கொல்லாமை மேற்கொண்டு ஒழுகுவான் 
வாழ்நாள் மேல் செல்லாது உயிர் உண்ணும் கூற்று இந்த உயிரை கொன்று சாப்பிடக்கூடிய உயிரை சாப்பிடக்கூடிய கூற்று என்கிற யமன் யார் மீது எல்லாம் வரமாட்டான் என்றால் கொல்லாமை மேற்கொண்டு ஒழுகுவான் வாழ்நாள் மேல் செல்லாது உயிர் உண்ணும் கூற்று அப்ப யமன் வராமல் பார்த்து கொள்வதற்கு சன்மார்க்கம் என்ற அந்த பெரிய வழியில நாம் செலுத்தக்கூடிய நாம் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு பண்பு நலன் எது என்றால் கொல்லாமைதான் அதனால்தான் வள்ளல் பெருமான் இறைவனை நினைந்து உணர்ந்து அம்மயம் ஆதல் தான் சன்மார்க்கத்தின் உச்சம் என்று சொல்லுவார் அதே போன்றுதான் திருவள்ளுவரும் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த மரணமிலா பெருவாழ்வையும் சேர்த்து கொல்லாமையையும் இணைத்து கொல்லாமை மேற்கொண்டு ஒழுகுவான் வாழ்நாள் மேல் செல்லாது உயிர் உண்ணும் கூற்று என்று சொல்லியிருப்பார் அடுத்தது நம்முடைய சுத்த சன்மார்க்கத்தில் மிக முக்கியமானது கொல்லாமை புலால் உண்ணாமை அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் இது எல்லாம் குரல்ல நிறைந்து காணப்படுகிறது புலால் மறுத்தல் இதுலையும் மரணமிலா பெருவாழ்வையும் சேர்த்தே வள்ளுவர் நமக்கு வலியுறுத்தியிருப்பார் அவி சொறிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் உயிர் செகுத்து உண்ணாமை நன்று என்ற குரல்ல நெய் ஊற்றி பெரிய யாகத்தை வளர்த்து அந்த நெய்ய ஊத்தி பெரிய யாகத்தை எல்லாம் ஆயிரம் யாகங்களை அவி சொறிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஆயிரக்கணக்கான யாகங்களை செய்தாலும் அதனால் எந்த பலனும் ஏற்படாது அதை விட ஒன்றன் உயிர் செகுத்து ஒரு உயிரை கொன்று சிதைத்து உண்ணாமை நன்று என்று வள்ளுவர் சொல்லிப்பார் அப்ப இந்த கொல்லாமைக்கும் புலால் உண்ணாமைக்கும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் மரணமிலா பெருவாள் திருக்குறளில் சொல்லியதை அப்படியே தமிழ் சமூகம் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் வள்ளலாரைய கடவுள் இங்க அனுப்பி வைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவ்வளவு கருத்துக்களையும் திருவள்ளுவர் அழகாக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் இதுதான் அதுக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடியோ வேறு யாரும் கொல்லாமை புலால் உண்ணாமை அற்றார் அழிபசி தீர்த்தெல்லாம் அதிகமா சொன்னதில்லை திருமூலர் சொல்லியிருப்பார் நீங்க நால்வர் பெருமக்கள் அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் ஞான சம்பந்தர் நால்வர் பாடலில் ஒரு பாடல் கூட கொல்லாமையை பற்றியோ புலால் உண்ணாமையை பற்றியோ கிடையவே கிடையாது ஏனென்றால் அந்த காலத்திலே சமணம் பௌத்தம் வேறூன்றி இருந்த காலத்தின் காரணத்தினால் இந்த சமணமும் பௌத்தமும் கொல்லாமையையும் புலால் உண்ணாமையையும் வலியுறுத்திய காரணத்தினால் அந்த கருத்தை நாம் எடுத்து சொல்லுவது அவ்வளவு பொருத்தமாக இருக்காது ஏனென்றால் சமணத்தையும் பௌத்தத்தையும் ஒழிப்பதுதான் தன்னுடைய முழு நேர பணியாக கொண்டிருந்த காரணத்தினால் சைவத்தை மேலேற்றுகின்ற அந்த பணியை செய்த காரணத்தினால் இதை அவர்கள் சொல்லாது விட்டிருப்பார்கள் இன்னொரு காரணம் கூட இருக்கலாம் சைவர்கள் என்பதை வலியுறுத்துவதுதான் சைவம் சைவத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் சைவர்கள் சிவனை முழு முதல் கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் சைவர்கள் அப்ப சைவர்கள் என்றால் உணர் உணவாலும் உணர்வாலும் உடலாலும் முழுமையாக சைவமாகவே இவர்கள் இருப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் வேண்டுமானால் அவர்கள் சொல்லாது போயிருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் நம்பிக்கையை சைவர்கள் அதை காப்பாற்றினார்களா என்றால் இல்லை என்ற வருத்தமான பதில்தான் நம்மிடையே இருக்கிறது அதுதான் அவி சொறிந்து ஆயிரம் வேட்டலில் ஒன்றன் உயிர் செகுத்து உண்ணாமை நன்று என்பார் இன்னொன்னு கொல்லான் புலாலை மறுத்தானை கைகூப்பி எல்லா உயிரும் தொழும் ஒரு உயிரை கொல்லாது இருந்தால் கொல்லாமையோடு இருக்கிறவன் புலாலை மறுத்தானை எல்லா உயிரும் கைகூப்பி தொழுமா நல்ல மனுஷனா இருக்கிறப்பா இனிமே என்ன அடிச்சு சாப்பிடாம ஆடு கோழி மாடுன்னு பார்த்து நீ அடிச்சு அடிச்சு சாப்பிட்டுன்னு இருப்ப கொன்று சாப்பிட்டுன்னு இருக்கிறது உன் தொழிலா போச்சு இன்னுமே என்ன சாப்பிடாம இருக்கிற அதனால உனக்கு ஒரு கோடி நன்றி அப்படின்னு எல்லா விலங்குகளும் 
அவரை தொழுமா கொல்லான் புலாலை மறுத்தானை கைகூப்பி எல்லா உயிரும் தொழும் அப்ப இந்த உயிர்களுக்கு உருகன் செய்யாமை தவம் எல்லா உயிரையும் காப்பாற்றுவது கொல்லாமை புலால் உண்ணாமை என்ற அளவில் வரும் இன்னொன்று வள்ளல் பெருமான் திருவள்ளுவர் சொல்வார் தன் ஊன் பெருக்கற்கு தான் பிரிதின் ஊன் உண்பான் எங்கனும் ஆளும் அருள் அப்படின்னு கேப்பார் இந்த அருள் அப்படின்றதுக்கு பதில் வேற வார்த்தையை கூட திருவள்ளுவர் போட்டிருக்க முடியும் ஆனால் இந்த இடத்தில் தன்ஊன் பெருக்கற்கு நம்முடைய உடலை பெருக்கிக் கொள்வதற்கு பருத்த உடலாக மாற்றிக் கொள்வதற்கு இன்னொரு உடலை கொன்று அந்த உடலை தசையை அறுத்து அதை சமைத்து சாப்பிட்டால் பிரிதின் ஊன் உண்பான் எங்கனம் ஆளும் அருள் அப்ப மனிதர்களாக பிறந்த மனித ஜீவனாக பிறந்த ஒவ்வொருவரையும் யார் ஆள வேண்டும் என்றால் அருளால் நாம் ஆளப்பட வேண்டும் அருள் தான் நம்மை ஆளணும் ஆனால் நாம் இப்பொழுது யாரால் ஆளப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் மாயையினால் ஆளப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் தான் திருவள்ளுவர் மிக அழகாக பொருத்தமாக இந்த இடத்தில் எங்கனம் ஆளும் அருள் என்று கேட்டிருப்பார் அப்ப தன் தன்னுடைய பயனுக்காக தன்னுடைய உருவத்தை பெருக்கிக் கொள்வதற்காக தன் ஊனை பெருக்கிக் கொள்வதற்காக இன்னொரு விலங்கை கொன்று அதனுடைய ஊனை சாப்பிட்டால் எப்படி அருள் விளங்கும் என்று திருவள்ளுவர் கேட்பார் அதையே தான் வள்ளலாரும் கேட்பார் இதையெல்லாம் இது ஏதோ அசைவம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு வள்ளலார் சொல்லியிருப்பார் மிக மிக முக்கியமான கோட்பாடு மரணமிலா பெருவாழ்வு அடைவதற்கு மிக முக்கியமான கோட்பாடு இதுல சாப்பாட்டுல கைய வைக்கிறார் வள்ளலார் அப்போ சாப்பாடு சைவமா இருக்கணும் அசைவமா இருக்கக்கூடாது ஏன்னா வள்ளல் பெருமான் இதை சாப்பாடாக பார்க்கவில்லை என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சாப்பாடா பார்த்தா நீங்க யார் வேணாலும் எந்த சாப்பாடு வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் அது நம்ம உரிமை ஆனா இது கடவுள் அருள் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது நீங்க வேற எதையா சாப்பிட்டீங்கன்னா வள்ளல் பெருமான் அதுல தலையிட்டு இருக்கவே மாட்டார் கடவுள் நீங்க சின்ன வயசுல நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்ம வீட்டுல கோயிலுக்கு போகும்பொழுது அசைவம் சாப்பிட்டுட்டு போக கூடாதுன்றத எல்லார் வீட்லயும் நம்ம பெற்றோர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பாங்க எங்க வீட்லயும் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ ஏன் கோயிலுக்கு போகும் பொழுது சாப்பிட கூடாது என்று நாம் என்றைக்காவது நினைத்து பார்த்தோமா கோயிலுக்கும் கோயிலே உள்ள கடவுளுக்கும் இந்த அசைவத்திற்கும் ஏதோ ஒரு எதிர்மறை தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்த காரணத்தினால் தான் அந்த காலத்திலிருந்தே கோயில் என்றால் அசைவம் கூடாது கோயிலுக்கு போகும்போது அசைவம் சாப்பிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப ஏன் உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் அப்படின்னு சொல்றார் திருமூலர் அப்ப இதுவே கோயில் நீங்க கல்லால கட்டின கோயிலுக்கு போகும்போதே இதை சாப்பிட்டு போக கூடாது கடவுள் அருள் கிடைக்காது உன்னுடைய வேண்டுதல் நிறைவேறாது ஒரு உயிரை கொன்றுவிட்டு அந்த பாவத்தை செய்து முதல்ல இது சாப்பிடுவதே பாவமாக இருந்தால் அது எவ்வளவு பெரிய பழி நமக்கு அப்ப சாப்பிடுவது பழி இல்லாத சாப்பாடாக இருக்க வேண்டும் பாவம் இல்லாத சாப்பாடாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் கடவுள் அருள் ஏதாவது கொஞ்சமாவது நமக்கு கிடைப்பதற்கு வழி இருக்கிறது அதனால்தான் கடவுள் அருளையும் இங்க அதனால் தான் திருவள்ளுவர் தன்முன் பெருக்கற்குத்தான் பிரிதின் ஊன் உண்பான் எங்கனம் ஆளும் அருள் அப்ப அருளால் நாம் ஆளப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இதில் இருக்கு அடுத்தது அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் இது ரொம்ப முக்கியமானது கொல்லாமை புலா புலால் உண்ணாமை அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அகுதொருவன் பெற்றான் பொருள் வைப்புழி இந்த பிறருக்கு சாப்பாடு போடுறமே இது எது என்ன பயன்னா அந்த பொருளை எப்படி ஒரு கஜானாவிலே ஒரு பொருளை செல்வத்தை ஈட்டி வைத்திருக்கிறோமோ அது எதிர்காலத்தில் பயன்படுகிறதோ அப்படித்தான் 
பிறர் பசியை தீர்க்க போது அதனால் வரக்கூடிய புண்ணியம் இந்த புண்ணியத்தை சேர்த்து கொண்டே இருந்தால் இந்த கஜானாவில் இந்த புண்ணியம் சேர சேர மரணமிலா பெருவாழ்வு நமக்கு சாத்தியப்படுகிறது அதனால் தான் அந்த கஜானாவாக திருவள்ளுவர் ஈகையை பற்றி சொல்லுவார் அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அகுதொருவன் பெற்றான் பொருள் வைப்புழி அப்ப இது வெறும் அகராதியில் பொருள் கொண்டிருந்தால் இதற்கு வேறொரு பொருளாக இருக்கும் இது மரணமில்லா பெருவாழ்விற்கு சேர்த்து வைக்கக்கூடிய புண்ணியம் அதனால் தான் வள்ளல் பெருமான் சொல்வார் புண்ணியம் என்பது ஜீவகாருண்ய செய்கை புண்ணியம் ஜீவகாருண்யம் இல்லாத செய்கை பாவம் என்று சொல்லிருப்பார் அப்படித்தான் அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் என்ற ஜீவகாருண்யம் பெற்றான் பொருள் வைப்புழி அதுதான் கஜானாவாக நமக்கு இந்த புண்ணியத்தை சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக பிறர் பசியை போக்குவதற்கிறது அதைத்தான் வள்ளலாரும் சொல்லிருப்பார் அதே மாதிரி இந்த ஈகையில சொல்லுவாரு வரியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை மற்றெல்லாம் குறி எதிர்ப்பை நீர துடைத்து வரியார்க்கு வள்ளல் பெருமான் சொல்வார் எவ்வித ஆதாரமும் இல்லாதவர்களுக்கு இந்த ஜீவகாருண்யத்தை பசிப்பிணியை போக்க வேண்டும் எவ்வித ஆதாரமும் இல்லாதவர்களுக்கு செய்வதுதான் ஜீவகாருண்யம் அந்த ஜீவகாருண்யத்தை தான் திருவள்ளுவர் வரியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை மற்றெல்லாம் குறி எதிர்ப்பை நீர துடைத்துனா பிறரிடமிருந்து நாம் யாருக்கு கொடுக்கிறோமோ அவரிடமிருந்து நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் என்று பொருள் எதிர்பார்க்காமல் கொடுப்பது வறியவர்களுக்கு கொடுப்பது எவ்வித ஆதாரமும் இல்லாதவர்களுக்காக கொடுப்பது அப்படி இல்லாவிட்டால் எல்லோருக்கும் கொடுப்பது எப்படின்னா நம்ம திருமணத்துக்கு போய் மொய் எழுதிட்டு வருவோம் ஐநூறு ரூபாய் எழுதணும்னா நம்ம ஒரு பத்திரிக்கை வச்சா அவர் வந்து ஒரு ஐநூறு ரூபாய் எழுதிட்டு போயிடுவார் இது இல்லை ஈகை ஈகை வரியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை என்பதை வள்ள வள்ளுவர் அழகாக எடுத்து சொல்வார் இந்த இந்த ஈதல் இப்படி ஈகை பண்ணுவதன் மூலமாக நமக்கு ஒரு புகழ் வருகிறது இந்த புகழை நமக்கு தலைமேல் தூக்கி வைத்து கொண்டிருந்தால் பரமபத விளையாட்டு மாதிரி தலையிலிருந்து வாழ்க்கு வந்துருவோம் ஆனா புகழ் வரும் இந்த புகழை அப்படி தட்டி விட்டுட்டு போக வேண்டிய கடமை ஒவ்வொரு சன்மார்க்கிகளுக்கும் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அததான் திருவள்ளுவர் சொல்வார் ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அது வல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு என்று வள்ளுவர் சொல்லிருப்பார் இந்த ஊதியம் அப்படி உயிர்க்கு ஊதியம் அதைத்தான் வள்ளல் பெருமான் ஆன்ம லாபம் என்று சொல்லிருப்பார் அப்ப இந்த ஆன்ம லாபம் பெறுவது என்பத ஈதல் கொடுத்தல் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் கொல்லாமை புலால் உண்ணாமை இப்படிப்பட்டதின் மூலமாக வருகின்ற புகழ் ஒரு பக்கம் வந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அதை நாம் திரும்பி கூட பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் அந்த புகழ்தான் அந்த புகழ் எதை கொண்டு வருது என்றால் உயிர்க்கு ஊதியத்தை கொண்டு வருகிறது ஆன்ம லாபத்தை கொண்டு வருகிறது இந்த உயிர்க்கு ஊதியம் என்பதும் ஆன்ம லாபம் என்பதும் மரணமிலா பெருவாழ்வு என்று வள்ளலார் நமக்கு வலியுறுத்தியிருக்கிறார் இது ஏதோ ஊதியம் நம்முடைய உயிருக்கு சம்பளம் அப்படின்னு அகராதிப்படி பொருள் சொன்னால் இந்த பொருள் வரும் ஆனால் சன்மார்க்க பொருள் சொன்னால் இது மரணமிலா பெருவாழ்வு என்ற பொருளை தரும் அதே போன்று வள்ளல் பெருமான் எந்த சமயம் சாதி மதம் இதை பற்றியெல்லாம் ஒரு திருக்குறள் கூட கிடையாது ஒரே ஒரு திருக்குறள் கூட கிடையாது இது எல்லாம் கடந்தவர் அதனால் தான் வள்ளல் பெரு வள்ளுவர் சொல்லுவார் மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டாம் உலகம் பழித்தது ஒழித்து விடின் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்ப நீட்டல் முடிய வளர்த்துக்கிறது தாடிய வளர்க்கறது இல்ல முடிய மொட்டை அடிச்சுக்கிறது தாடிய எடுத்துடுறது காவிய உடுத்திக்கிறது கொட்டையை கட்டிக்கிறது இது எல்லாம் வேடம் வெளி வேடம் இது எல்லாம் பெருமை உடையது இல்லை மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டாம் உலகம் பழித்தது ஒழித்து விடு அப்ப உலகம் பழித்தது எது மனிதனாக நல்வழியிலே போவதற்கு மரணமிலா பெருவாழ்வு அடைவதற்கு இறைவனை உணர்ந்து இறைமயமாக ஆவதற்கு எது எது எல்லாம் நமக்கு இடையூறாக இருக்கிறதோ அது எல்லாம் பழித்தது 
இந்த பழித்ததை விட வேண்டும் கொல்லுகின்றோமா கொல்லுவதை விட வேண்டும் புலால் சாப்பிடுகிறோமா புலால் சாப்பிடுவதை விட வேண்டும் அப்படி பிறர் பசியை போக்காமல் இருக்கிறோமா அந்த பழியை விட்டுவிட்டு பிறர் பசியை போக்கக்கூடிய கடமையை செய்ய வேண்டும் இதுதான் வள்ளுவர் நமக்கு வலியுறுத்துறது வள்ளலாரும் இதைத்தான் வலியுறுத்துகிறார் அப்ப இது என்ன ஆகுதுன்னா வெறும் வேடம் தரிப்பதிலேதான் நாம் காலத்தை கடத்தி கொண்டிருக்கிறோமு உலகம் பழித்ததை விடவில்லை உலகம் பழித்ததை விட்டால் ஒரு சாமியார் தீவு வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் ஒரு தீவை வாங்கியிருக்கிறார் இன்னொருத்தர் நீங்க இந்த கதை கதையெல்லாம் படிச்சோம்னா இந்த உலகம் பழித்ததை யாரும் விடவில்லை என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ வள்ளல் பெருமான் அடுத்தது சொல்ற இப்போ வள்ளல் பெருமான் எவ்வளவு நேரம் அஞ்சு நிமிஷம் வள்ளல் பெருமான் பத்து உடமைகளை சொல்லியிருப்பார் இந்த உடமைன்றது சொத்து இதுதான் முழுக்க முழுக்க சன்மார்க்க கருத்துக்கள் அன்புடைமை அடக்கம் உடைமை ஒழுக்கம் உடைமை பொறை உடைமை அதாவது பொறுத்து கொள்ளுகின்ற தன்மை அருள் உடைமை அறிவுடைமை ஊக்கம் உடைமை ஆழ்வினை உடைமை ஆழ்வினை உடைமைனா முயற்சி முயற்சியில தாளாது வழுவாது இருத்தல் பண்புடைமை நானுடைமை அன்பில் ஆரம்பிப்பார் அன்பிலிருந்து நாணத்தில் முடிப்பார் இந்த உடைமையை இந்த பத்து உடைமைதான் நமக்கு சொத்தாக இருக்க வேண்டும் இந்த சொத்து தான் சன்மார்க்க சொத்து அன்பெனும் பிடியுள் அகப்படும் அலையே கடவுள்கிட்ட நமக்கு அன்பு இருந்தா கடவுளே நம்முடைய கைக்குள்ள அப்படிப்பட்ட அன்பை தான் திருவள்ளுவரும் அன்புடைமை என்று எட்டாவது அதிகாரத்தில் வைத்திருப்பார் இதுதான் முதல் உடைமை நானுடைமை இதுதான் நூத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் நானுடைமைன்னு வைத்து நானும் என்றால் இது யாராவது நம்மளை புகழ்ந்தாவோ நம்ம யாராவது முகஸ்துதி பண்ணாவோ நம்ம நாணப்படணும் அதே மாதிரி பிறர் பழிக்கும் செயல் செய்வதற்கு நாம் நாணப்படணும் இந்த நாணம் ஆண்களுக்கு மட்டும் பெண்களுக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்லை ஆண்களுக்கும் சேர்த்தே சொந்தம் நாம் எல்லாம் பெண்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த நாணம் அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு இப்படி எல்லாம் சொல்லி இது எங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு அந்த பக்கம் தள்ளி விட்டுறது இது இல்லை எல்லோருக்கும் தேவை இங்க ஆண் பெண் வித்தியாசம் கிடையாது இன்னும் கேட்டீங்கன்னா ஆன்மீகத்துல உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பெண்களும் அத்தனை ஆண்களும் பெண்கள் தான் இறைவன் மட்டுமே பதி பதி என்றால் புருஷன் ஒரு பேர் அப்ப இந்த பதியை இந்த பெண்கள் எல்லாம் அடைவதுதான் இறைவனை உணர்ந்து இறைமயமாக ஆவது பதிமயமாக ஆவது இந்த பதிமயமாக ஆவதுதான் மரணமிலா பெருவாழ்வு அதுதான் இந்த சொத்துக்கள் நமக்கு அத்தனையும் அன்பு அடக்கம் ஒழுக்கம் பொறுமை அருள் அறிவுடைமை ஊக்கம் முயற்சி பண்பு நானும் இந்த பத்தையும் நம்முடைய வள்ளல் பெருமான் இந்த பத்து பொருத்தம் நமக்கு எல்லாருக்கும் இருந்தா இறைவனுக்கும் நமக்கும் திருமணம் நடந்துடும் இறைவனும் நாமும் ஒன்றாக கலந்துடுவோம் இந்த பத்து பொருத்தம் தான் வேணும் இறைவனை அடையறதுக்கு வேற எந்த பொருத்தமும் இல்லை அதே மாதிரி தான் முதல் அதிகாரத்தில் க மரணமிலா பெருவாழ்வு சாதா கல்வி இருக்கிறது என்று சொல்லுவார் அதற்கு மலர்மிசை ஏகினான் மான இதுல முதல் குரல் அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு இதுக்கு எல்லாரும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எழுத்துக்கெல்லாம் முதல் அகரம் இது உலகுக்கெல்லாம் இறைவன் முதல் அப்படின்னு மட்டும் பொழிப்புரை தந்திருப்பாங்க இது பிழையான பொழிப்புரை இது என்னன்னா அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் எழுத்துகளுக்கு அகரம் முதல் தான் அகரம் என்பது எண்ணில் பார்த்தால் எட்டு எட்டு என்பது இந்த எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் அகரம் முதலாவது அதே மாதிரி இந்த உலகுக்கு எது முதல் முதன்மை ஆதி மூலம் எது என்றால் ஆதி பகவன் இந்த ஆதி பகவனை ஒன்றாகவே பார்ப்பது ஆதி என்பது சக்தியை குறிக்கும் பகவன் என்பது ஜோதியை குறிக்கும் ஆதி என்பது அருளை குறிக்கும் பகவன் என்பது ஜோதியை குறிக்கும் அருள் அருள் பெருஞ்சோதி என்ற அந்த இரண்டையும் சேர்த்துத்தான் அருள் பெருஞ்சோதி அருளும் பெரும் ஜோதியும் சேர்ந்தது அப்ப இந்த ரெண்டும் ஒன்னு எது என்ன எட்டு இது 
அகரம் என்பது எட்டு ஆதி பகவன் என்பது இரண்டாக இருக்கிறது எட்டு ரெண்டு தான் இந்த உலகத்துக்கு முதல் எட்டு ரெண்டு என்பதே இறைவன் தான் அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் தான் எட்டு ரெண்டை பற்றி தான் முதல் அதிகாரத்தில் முதல் குரலிலே சொல்லியிருக்கிறது இந்த எட்டு ரெண்டை அறிந்தால் தான் மரணமிலா பெருவாழ்வே நமக்கு வாய்க்கும் என்பதை வள்ளல் பெருமான் தெரிவித்திருக்கிறார் அதே போன்று மலர் மிசை ஏகினான் மாநடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடு வாழ்வார் இப்ப மலர் மிசை ஏகினான் என்று கடவுள் பெயரை திருவள்ளுவர் சொல்லியிருப்பார் அப்போ கடவுளுடைய திருவடியை யார் யாரெல்லாம் அடைகிறார்களோ அவர்கள் இந்த நிலமிசை இந்த நிலத்தில் நீடு வாழ்வார் மரணமில்லாமல் வாழ்வார் என்று இதை பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்று வள்ளலார் சொல்ற இன்னொன்னு கற்றதனால் ஆய பயன் என் கொள் வாலறிவன் நற்றால் தொழார் எனின் வாலறிவன் என்பது இறைவனுக்கு வள்ளுவர் கொடுத்த பெயரில் ஒன்று இது படித்ததினால் கற்றதினால் என்ன பயன் நற்றால் தொழால் எனி நீங்க இறைவனுடைய திருவடியை தொழவில்லை என்றால் அது எந்த இறைவன் ஏதோ சமய கடவுளோ மத கடவுளோ கிடையாது நமக்குள்ளேயே இருக்கிற கடவுள் என்பதை நாம் இதை சேர்த்தே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கற்றதினால் ஆய பயன் பயன் எண் கற்றதால் எதை கற்றதினால் சாகா கல்வியை கற்றதினால் என்ன பயன் இந்த சாகா கல்வியை மட்டும் படித்து கொண்டே இருந்துவிட்டு சாகா கல்வியில தினசரி நித்திய கர்ம ஒழுக்கம் அப்படின்னு இருக்கும் நல்ல சாப்பாடா சாப்பிட்டுக்குன்னா மரணமிலா பெருவாழ்வு வருமானா வராது அதே மாதிரி சாகா கல்வியில சில புறத்துல செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள் இருக்கும் அதை மட்டும் தெரிந்து கொண்டால் மரணமிலா பெருவாழ்வு வருமா என்றால் வராது அப்போ கற்றதினால் ஆய பயன் கொள் என்ன படித்ததனால் என்ன பயன் அதனால் பயன் கிடையாது அதை வாலறிவன் நற்றால் தொழாரின் நம்முடைய இறைவனை நமக்குள்ளேயே இருக்கிற இறைவனை நமக்குள்ளே இருக்கிற இறைவனாக நாமும் மாறக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிறதே அதுதான் மரணமிலா பெருவாழ்வு என்று வள்ளலார் தெரிவித்திருப்பார் அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற குருவமத்திக்குள்ளே நம்முடைய ஆன்மாவிற்குள்ளே உள் ஒளியாக இருக்கிற இறைவனை இந்த ஒளியை நம் உடல் முழுக்க பாய்ச்சி கொள்வது அதிலே இருக்கிற திரைகளை நீக்கிக் கொண்டால் அந்த ஒளி நம்முடைய உடல் முழுக்க தானாகவே பாயும் உடல் முழுக்க ஒளி உடலாக எப்படி வள்ளல் பெருமானாருக்கு சமாதி கிடையாதோ எரியூட்டப்படவில்லையோ அப்படிப்பட்ட நிலை இந்த அசுத்த தேகம் இந்த தூல தேகம் சுத்த தேகமாகவும் உள்ளே இருக்கிற சூட்சம தேகம் பிரணவ தேகமாகவும் அதற்குள்ளே நம்முடைய ஆன்மா பிரதேசமாக இருக்கிற காரண தேகம் நம்முடைய உடல் இயக்கத்திற்கெல்லாம் காரணமாக இருப்பது ஆன்மாவிற்கு உள் ஒளியாக இருக்கிற இறைவன் அதனால் தான் அதற்கு காரண தேகம் என்று பெயர் இந்த காரண தேகம் ஞான தேகமாக மாற்றப்பட வேண்டும் அது எல்லாம் வள்ளலார் சொன்ன வள்ளுவர் சொன்ன இந்த ஒழுக்க நெறியில் இருந்து ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கத்தை தவிர வேறு எந்த மார்க்கமும் இதில் கிடையவே கிடையாது முழுக்க முழுக்க எளிமையான மார்க்கம் எளிமையான வழி அசைவம் சாப்பிடக்கூடாதுன்றது அதை விட எளிமையா யாரும் கடவுள் அருளை பெறதுக்கு சொல்ல முடியாது நாம எல்லாரும் என்ன நினைச்சுப்போம் இதையும் சாப்பிட்டுக்கோம் கடவுள் அருளும் அவரை தான் பார்த்துக்கோம் வரலனாலும் போயிடுவோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறது இல்லை இந்த பிறப்பே கடவுள் அருளை பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே கடவுளால் உருவாக்கப்பட்ட தேகம் தான் இந்த தேகம் மனித தேகம் அவ்வளவு சாதாரணமாக நாம் எல்லாம் எடுத்துவிடவில்லை இந்த மனித தேகம் எடுப்பதற்கு முந்தைய ஜென்மங்களில் முந்தைய பிறவிகளில் நாம் அவ்வளவு பிரயத்தனப்பட்டிருக்கிறோம் அதனால் தான் இந்த பிறவி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த பிறவியை நாம் எப்பொழுதும் நமக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இதை நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதனால் தான் பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார் என்று ஒரு குரல் அந்த முதல் அதிகாரத்தில் பொறி வாயில் ஐம்பொறி இருக்கு மெய் வாய் கண்மூக்கு செவி இந்த ஐம்பொறியில சுவை ஊறு ஒளி நாற்றம் இந்த ஐம்புலன்கள் இருக்கு அந்த ஐம்பொறியையும் ஐம்புலன்களையும் அவித்தல் பொறிவாயில் ஐந்து அவித்தான் ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கிக் கொள்வது பொறி புலன்களின் வழியாக போனால் பாவ குழியில் அந்த கருங்குழி என்கிற பாவ குழிக்குத்தான் மரண 
பெரும் குழிக்கு தான் நாம் போவோம் அதனால் தான் பொறி வாயில் ஐந்து அவித்தான் இந்த ஒழுக்க நெறியிலே பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார் இந்த ஒழுக்கம் எப்படி என்றால் கண் போன போக்கில் போய்கின்னு இருந்தா அது எவ்வளவு இடையூறு என்று நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் தெரியும் நம்ம வாய் பேசுறது பேசிக்கினே இருந்தா என்ன நிலை என்று தெரியும் அப்ப இது எல்லாம் நமக்கு புரிந்து கொண்டு நாம் செயல்பட வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இந்த இடத்துல தான் வள்ளல் பெருமான் ஐம்பொறிகள் ஐம்புலன்களை வெற்றி பெற்று நாம் வாழ வேண்டும் என்ற வெற்றி பெற முடியுமான்னா நிச்சயமா முடியும் இப்ப நீங்க சன்மார்க்கத்துக்கு வந்தவங்க எல்லாம் அசைவத்தை விட்டுட்டு தான் சன்மார்க்கத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க அவ்வளவு எளிதா அதெல்லாம் விட்டுடுறது இல்லை ஆனா அதுக்கு நம்முடைய மனம் வேலை செஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி தான் இந்த ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் ஒவ்வொன்றிற்கும் மனதிற்கு மனதை வேலை வாங்கினால் அது நாம் செய்யறதெல்லாம் செய்யும் நமக்கு சொல்றதுக்கு அதுவே தயாரா இருக்கும் அதுதான் நமக்கு முக்கியமானது அதே போன்று இறைவனைய மரணமிலா பெருவாழ்வு இருப்பதற்கு இறைவனை கூட கோபித்துக் கொள்வார் இறைவனைய கடிந்து கொள்வார் வள்ளுவர் அது என்ன சொல்ற பாருங்க இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பறந்து கெடுக உலகு இயற்றியான் அப்படின்னு ஒருத்தர் யாராவது பிச்சை எடுத்துதான் சாப்பிடணும்ன்ற ஒரு நிலைமை இருந்ததுன்னா இதை படைத்த உலகை இயற்றிய உலகி இயற்றியான் என்று இறைவனுக்கு ஒரு பெயராக வள்ளுவர் சொல்லுவார் அப்படி இருந்தால் பறந்து கெடுக இந்த உலக இயற்றியான் இந்த கடவுள் வீணாக போகட்டும் அலைந்து திரியட்டும் செத்து ஒழியட்டும் கூட நம்ம சொல்லலாம் அப்ப இந்த இறைவன் எதற்காக படைத்தான் அப்ப இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டு அந்த உயர் இறந்தும் பிச்சை எடுத்தும் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நிலை எப்படி வர முடியும் வரக்கூடாது அதுக்காகத்தான் ஏகனாக இருக்கிற இறைவன் அநேகனாக நம்மை படித்திருக்கிறான் கடவுளுடைய தன்மையை நாம் ஒவ்வொருவரும் பெற்றால்தான் அந்த உயர்ந்த நிலையை நாம் அடைய முடியும் அதனால் தான் இந்த பசிப்பிணி போக்குகின்ற இறைவன் பணியை நாம் எல்லோரையும் செய்ய சொல்லுகிறார் கடவுள் அதற்காகத்தான் நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கடவுள் வேலையை செய்து கடவுள் மயமாக ஆவது ஒரு புறம் எமனுக்கு தேவையான வேலையை செய்து எமனுக்கு ஆட்படுவது ஒரு புறம் கொல்லுவது குத்துவது கொல்லுவது இறப்பது இது எல்லாம் இறை யமனுடைய வேலை யம என்ன பண்ணுவான் பாசக்கயிறு எடுத்துக்கிட்டு வந்து ஒரு உயிரை உயிர் உண்ணும் கூற்று அப்படின்ற அப்படிப்பட்ட யமனுடைய வேலையை நாம் ஒவ்வொரு புதன்கிழமை சனிக்கிழமை இல்ல வாரம் முழுக்க கோழி ஆடு இப்படி கொன்று கொண்டே இருந்தால் யமனுக்கு பிடித்தமான வேலை அது யமன் என்ன நினைப்பான் நம்மளா இருக்கிறார் இவரு அப்ப நம்ம இவரை கூப்பிட்டுக்கு போயிடுவோம் சீக்கிரம் சொல்லிட்டு அவரு கூப்பிட்டு போயிடுவார் கடவுள் வேலை என் குணத்தானாக இருக்கிற பிறர் பசியை போக்குதல் கொல்லாமை புலால் உண்ணாமை இந்த பணியை செய்தா கடவுளுக்கு பிடிக்கும் அப்ப கடவுளுக்கு பிடித்த வேலை செய்வது செய்வதைத்தான் திருவள்ளுவரும் நம்முடைய வள்ளல் பெருமானாரும் அதிகம் வலியுறுத்தியிருக்கிறார்கள் என்று இதில வள்ளல் பெருமான் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் நம்முடைய ஒரே ஒரு திருக்குறளை மட்டும் சொல்லிட்டு அறி ஞானம் பெற்றால் தான் நம்ம வந்து மரணமில்லா பெருவாழ்வு அடைய முடியும் ஞானம் பெற்று அந்த ஞானத்தை விட்டு ஞானம் பெற்றுட்டா ஒரு செருக்கு வரும் ஆணவம் வரும் என்ன மாதிரி உண்டா அப்படின்னு அந்த செருக்கை விட்ட நேரத்தில் தான் அருளே கிடைக்கும் அதனால் தான் திருவள்ளுவர் சொல்லுவார் அறிவினால் ஆகுவதுண்டோ பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடைனு யாருக்கெல்லாம் அறிவு இருக்குதுன்றதுக்கு அர்த்தம்னா பிறருடைய நோயை பிறருடைய துன்பத்தை தன்னுடைய துன்பமாக யார் யாரெல்லாம் நினைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் அறிவு இருக்கிறதாக பொருள் அப்பிறருடைய துன்பத்தை நாம் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தால் நமக்கு அறிவு இருந்தும் ஒன்றுதான் இல்லாமல் ஒன்று இல்லாமல் இருப்பதும் ஒன்றுதான் என்பதை வலியுறுத்துவதுதான் இதுதான் சன்மார்க்கத்தினுடைய உச்ச நிலை அறிவினான் ஆகுவதுண்டோ பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடை அப்ப எல்லோ பிறருடைய துன்பத்தை நம்முடைய துன்பமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் பக்குவத்தை வலியுறுத்துவது திருக்குறளும் திருவருட்பாவும் திருக்குறளில் அவ்வளவு சன்மார்க்க கருத்துக்கள் இன்னும் ஏராளம் இருக்கிறது இருந்தாலும் நேரம் கருதி சுருக்கமாக முடித்திருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்